ഹലോ പ്ലസ് ടു കഴിഞ്ഞ് ഡിഫറെൻറ്റ് എഞ്ചിനീയറിംഗ് കോളേജുകളിലേക്കുള്ള എൻട്രൻസ് എക്സാമുകൾ ഓരോന്നോരോന്നായിട്ട് ഇൻവൈറ്റ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് രജിസ്ട്രേഷൻ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ഞാൻ ഇന്ന് പരിചയപ്പെടുത്താൻ പോകുന്നത് പ്രൈവറ്റ് എഞ്ചിനീയറിംഗ് കോളേജുകളിൽ തന്നെ ഏറ്റവും ടോപ്പിൽ അറിയപ്പെടുന്ന മൂന്ന് സ്ഥാപനങ്ങളിലേക്കുള്ള എൻട്രൻസ് എക്സാമിൻ്റെ ഡീറ്റെയിൽസ് പുറത്ത് വന്നിട്ടുണ്ട് അതിൻ്റെ അപ്ലിക്കേഷൻ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഈ മൂന്നെണ്ണമാണ് ഞാൻ എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ഒറ്റ വീഡിയോയിൽ തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് മൂന്ന് എക്സാമിൻ്റെ എല്ലാ ഡീറ്റെയിൽസും കിട്ടും അതിൽ ആദ്യത്തത് വി ഐ ടി ട്രിപ്പിൾ ഇ ആണ് വെല്ലൂർ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ഓഫ് ടെക്നോളജി എഞ്ചിനീയറിംഗ് എൻട്രൻസ് എക്സാം നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയാം വി ഐ ടി എന്ന് പറയുന്നത് ഇന്ത്യയിലെ തന്നെ വളരെ ഫേമസ് ആയിട്ടുള്ള പ്രൈവറ്റ് കോളേജുകളിൽ ഒന്നാണ് വെല്ലൂരാണ് ഇവർ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിലും ഇന്ന് ഏകദേശം നാലോ അഞ്ചോ ക്യാമ്പസുകൾ ഓൾ ഓവർ ഇന്ത്യ വെല്ലൂരിന് വി ഐ ടിക്ക് ആക്ച്വലി ഉണ്ട് അപ്പം എന്താണ് ഈ എൻട്രൻസ് എക്സാമിൻ്റെ ഡീറ്റെയിൽസ് ഇപ്പോൾ കീമിനും ജയിക്കും ഒക്കെ പഠിക്കുന്ന ഒരു കുട്ടി എന്ത് ചെയ്താൽ മതി സെയിം കാര്യങ്ങൾ തന്നെ ആ പ്രിപ്പറേഷൻ തന്നെ ഈ എക്സാമിനേഷൻസിന് വേണ്ടിയിട്ട് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും ആക്ച്വലി യൂസ് ചെയ്യാൻ സാധിക്കും അപ്പോൾ ഫുൾ നെയിം എന്ന് പറയുന്നത് ഞാൻ ഓൾറെഡി പറഞ്ഞു വി ഐ ടി എഞ്ചിനീയറിംഗ് എൻട്രൻസ് എക്സാമാണ് ഷോർട്ട് നെയിം ആയിട്ട് നമ്മൾ ഇങ്ങനെ പറയും കണ്ടക്ടിംഗ് ബോഡി വി ഐ ടി വെല്ലൂർ എന്ന് പറയുന്ന അവരുടെ മെയിൻ സ്ഥാപനം മെയിൻ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ആണ് ആക്ച്വലി എന്ത് ചെയ്യുന്നത് ഈ എക്സാം കണ്ടക്ട് ചെയ്യുന്നത് ഒരു വർഷത്തിൽ ഒരിക്കലാണ് ഉണ്ടാവുക യൂണിവേഴ്സിറ്റി ലെവൽ ഇംഗ്ലീഷ് ലാംഗ്വേജിൽ മാത്രമേ എക്സാം ഉണ്ടാവുള്ളൂ ഓൺലൈൻ ആയിട്ടാണ് ആൻഡ് ഇതിൻ്റെ ഫീസ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ആയിരത്തി മുന്നൂറ്റി അൻപത് രൂപയാണ് ഈ എക്സാം എഴുതാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്ന കുട്ടികൾ അടക്കേണ്ട ഫീസ് ഓൺലൈൻ ആയിട്ടാണ് എന്ത് സംഭവിക്കുക ഇതിൻ്റെ എക്സാമിനേഷൻ ഉണ്ടായിരിക്കാം കൗൺസിലിംഗ് ഒക്കെ ഓഫ്ലൈൻ ആയിട്ട് നടക്കും എന്ന് മാത്രമല്ല പാർട്ടിസിപ്പേറ്റിംഗ് കോളേജസ് ഞാൻ പറഞ്ഞ പോലെ നാല് ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ടുകളാണ് വി ഐ ടി എന്ന പേരിൽ തന്നെ ഇന്ത്യയിൽ ഓൾ ഓവറിൽ ഇപ്പോൾ ഉള്ളത് അതിലേക്കുള്ള അഡ്മിഷനാണ് ഇതിലൂടെ നടക്കുന്നത് ഇതിൻ്റെ എക്സാം ഡ്യൂറേഷൻ രണ്ടര മണിക്കൂറാണ് നമ്മുടെ ജെ ഇ ഒക്കെ മൂന്ന് മണിക്കൂറാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ രണ്ടര മണിക്കൂറിൻ്റെ എക്സാമാണ് വി ഐ ടി എന്ന് പറയുന്നത് അതിൽ രജിസ്ട്രേഷൻ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്ത് വളരെ റീസെൻ്റ്ലി ആണ് നവംബർ നാലാം തീയതി എന്ത് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് വി ഐ ടിയുടെ എൻട്രൻസ് എക്സാമിൻ്റെ രജിസ്ട്രേഷൻ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അപ്ലിക്കേഷൻ ഫോം കൊടുക്കേണ്ട ലാസ്റ്റ് ഡേറ്റ് മാർച്ച് മുപ്പത്തി ഒന്നാണ് അപ്പോൾ അത്യാവശ്യം സമയമുണ്ട് എന്നാലും നിങ്ങൾക്ക് താല്പര്യമുണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ എന്ത് ചെയ്യാം നേരത്തെ തന്നെ അപ്ലൈ ചെയ്ത് തുടങ്ങാം റിലീസ് ഓഫ് അഡ്മിറ്റ് കാർഡ് അഡ്മിറ്റ് കാർഡ് ഏപ്രിലാണ് റിലീസ് ചെയ്യുക എക്സാമിൻ്റെ ഡേറ്റ് ഇൻട്രസ്റ്റിംഗ് ആണ് ഏപ്രിൽ ഇരുപത്തി ഒന്ന് മുതൽ ഇരുപത്തി ഏഴ് വരെയാണ് എക്സാമിനേഷൻ്റെ ഡേറ്റ് നമ്മുടെ കീം രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തഞ്ചിൻ്റെ ഏകദേശം അതേ സമയത്താണ് എന്ത് നടക്കുക വി ഐ ടിയുടെ എക്സാം നടക്കാൻ പോകുന്നത് ഇനി അതിൻ്റെ എലിജിബിലിറ്റി ക്രൈറ്റീരിയ നോക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഏജ് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് കാൻഡിഡേറ്റ്സ് ബോൺ ഓൺ ഓർ ആഫ്റ്റർ ജൂലൈ വൺ രണ്ടായിരത്തി മൂന്ന് ജൂലൈ ഒന്നിന് ശേഷം അല്ലെങ്കിൽ ആ ദിവസം ജനിച്ച ആളുകളായിരിക്കണം അപ്ലൈ ചെയ്യേണ്ടത് പിന്നെ ക്വാളിഫയിങ് എക്സാമിനേഷനിൽ ഫിസിക്സ് കെമിസ്ട്രി അല്ലെങ്കിൽ ആൻഡ് മാത്ത് ഓർ ബയോളജി എന്നുള്ള സബ്ജക്റ്റുകൾ എന്ത് ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ പാസ്സായിട്ടുണ്ടാവണം മിനിമം അഗ്രിഗേറ്റ് ഓഫ് സിക്സ്റ്റി പെർസെൻറ്റേജ് നമ്മുടെ ജെ ഇനെ പോലെ എഴുപത്തഞ്ച് ശതമാനത്തിൻ്റെ ക്രൈറ്റീരിയ ഒന്നും ഇല്ല അറുപത് ശതമാനം പ്ലസ് ടുവിൽ ടോട്ടൽ മാർക്ക് ഉണ്ടായാൽ മതി എന്നാണ് പറയുന്നത് അഗ്രിഗേറ്റ് ഓഫ് സിക്സ്റ്റി പെർസെൻറ്റേജ് എസ് സി എസ് ടി കാൻഡിഡേറ്റ്സ് ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ മിനിമം എത്രയാണ് അൻപത് ശതമാനമാണ് പ്ലസ് ടുവിൻ്റെ മാർക്കായിട്ട് കൊടുത്തിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ വളരെ കുറച്ചുകൂടി എളുപ്പമുള്ള എലിജിബിലിറ്റി ക്രൈറ്റീരിയ ആണെന്ന് നമുക്ക് പറയാം പിന്നെ കോഴ്സുകൾ ഏതൊക്കെ കോഴ്സുകളിലേക്കാണ് അഡ്മിഷൻ എടുക്കുന്നത് കമ്പ്യൂട്ടർ സയൻസ് ആൻഡ് എഞ്ചിനീയറിംഗ് ഉണ്ട് കഴിഞ്ഞ വർഷത്തെ ക്ലോസിംഗ് റാങ്ക് എന്ന് പറയുന്നത് എട്ടായിരമാണ് വി ഐ ടിയുടെ എൻട്രൻസ് എക്സാമിലെ ക്ലോസിംഗ് റാങ്ക് ഇൻഫർമേഷൻ ടെക്നോളജി ഐ ടി പതിമൂവായിരത്താണ് ക്ലോസിംഗ് റാങ്ക് വന്നിട്ടുള്ളത് കമ്പ്യൂട്ടർ സയൻസ് ആൻഡ് എഞ്ചിനീയറിംഗ് വിത്ത് സ്പെഷ്യലൈസേഷൻ ഇൻ ബയോ ഇൻഫർമാറ്റിക്സ് ബയോ മെഡിക്കൽ എഞ്ചിനീയറിംഗ് ബയോ ടെക്നോളജി സിവിൽ എഞ്ചിനീയറിംഗ് ഇലക്ട്രോണിക്സ് ആൻഡ് കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ ഇലക്ട്രിക്കൽ ആൻഡ് ഇലക്ട്രോണിക്സ് ഉണ്ട് ഇലക്ട്രോണിക്സ് ആൻഡ് ഇൻസ്ട്രുമെൻറ്റേഷൻ എഞ്ചിനീയറിംഗ് തുടങ്ങി നിരവധി എഞ്ചിനീയറിംഗ് കോഴ്സുകളിലേക്കാണ് വി ഐ ടിയുടെ ട്രിപ്പിൾ ഇ എക്സാം വഴി അഡ്മിഷൻ എടുക്കുന്നത് എക്സാമിൻ്റെ ഡ്യൂറേഷൻ ഞാൻ പറഞ്ഞ പോലെ രണ്ടര മണിക്കൂറാണ് ഇംഗ്ലീഷിലാണ് ഇനി സെക്ഷൻസ് നോക്കുകയാണെന്നുണ്
ഇനി നാല് മാർക്കാണ് കറക്റ്റ് ആൻസർ കിട്ടുക എം സി ക്യൂസിൽ വൺ മാർക്ക് വിൽ ബി ഡിഡക്റ്റഡ് ഫോർ എവറി റോങ് ആൻസർ ന്യൂമറിക്കൽ ആൻസർ ടൈപ്പ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഉണ്ട് അതാണ് എൻ എ ടി അതിൽ നോ നെഗറ്റീവ് മാർക്കിംഗ് നമ്മുടെ ജെയ് മീനെ പോലല്ല എൻ എ ടിയിൽ എന്തില്ല നെഗറ്റീവ് മാർക്കില്ല ഇംഗ്ലീഷിലാണ് ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പർ ഉണ്ടാവുക മണിപ്പാൽ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ഓഫ് ടെക്നോളജി മണിപ്പാലിലുണ്ട് അതുപോലെ മണിപ്പാൽ യൂണിവേഴ്സിറ്റി ജയ്പൂർ സിക്കിം മണിപ്പാൽ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ഓഫ് ടെക്നോളജി സിക്കിമിലുമുള്ള സ്ഥാപനങ്ങളിലേക്കാണ് എന്ത് ചെയ്യുന്നത് ഈ എക്സാം വഴി അഡ്മിഷൻ എടുക്കുക നമ്പർ ഓഫ് ടെസ്റ്റ് സിറ്റീസ് ഇന്ത്യയിൽ എയ്റ്റി ടു സ്ഥലങ്ങളിൽ എന്ത് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് എക്സാമിൻ്റെ സിറ്റീസ് അലോ അലോ ചെയ്യുന്നതാണ് ഒഫീഷ്യൽ വെബ്സൈറ്റ് മണിപ്പാൽ ഡോട്ട് എജു എന്നുള്ളതാണ് നിങ്ങൾക്ക് ജസ്റ്റ് മണിപ്പാൽ എൻട്രൻസ് ടെസ്റ്റിന് രജിസ്ട്രേഷൻ ഗൂഗിൾ സെർച്ച് ചെയ്താൽ നേരെ ആ വെബ്സൈറ്റിലേക്ക് എത്തിക്കോളും അപ്പോൾ ഇതാണ് എം ഇ ടിയുടെ ഡീറ്റെയിൽസ് ഇതിൽ അറുപത് ചോദ്യങ്ങളാണ് ഉണ്ടാവുക രണ്ട് മണിക്കൂറിൻ്റെ എക്സാം ആണ് അപ്പോൾ അത്യാവശ്യം സ്റ്റാൻഡേർഡ് കൂടിയിട്ടുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻസ് തന്നെ ആയിരിക്കും ഓക്കെ അടുത്തത് സെഷൻ വൺ ഇതിൽ രണ്ട് സെഷൻ ആയിട്ട് നടത്താം നമ്മൾ ജയ് പോലെ തന്നെ രണ്ട് സെഷൻ ആയിട്ടാണ് നടത്തുക സെഷൻ വണ്ണിൻ്റെ രജിസ്ട്രേഷൻ ഇതാ ഒക്ടോബർ പതിനാലിന് എന്ത് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് മാർച്ച് പതിനഞ്ച് വരെ നിങ്ങൾക്ക് അപ്ലൈ ചെയ്യാനുള്ള സമയമുണ്ട് ഫേസ് വണ്ണ് ബുക്ക് ചെയ്യാനുള്ള സ്ലോട്ട് ബുക്ക് ചെയ്യാനുള്ളത് ഏപ്രിലാണ് വരിക അഡ്മിറ്റ് കാർഡും ഏപ്രിൽ റിലീസ് ചെയ്യും മണിപ്പാലിൻ്റെ എക്സാം നടക്കുന്നതും എം ഇ ടിയുടെ എക്സാമും ഏപ്രിൽ തന്നെ ആയിരിക്കും അപ്പോൾ ഏപ്രിൽ ആരൊക്കെയുണ്ട് ജെ ഇ ഉണ്ട് കീം ഉണ്ട് വി ഐ ടി ഉണ്ട് എം ഇ ടിയും കൂടെ ഏപ്രിലേക്ക് വരികയാണ് റിസൾട്ട് ഏപ്രിൽ വരും മെറിറ്റ് ലിസ്റ്റ് ജൂണിലാണ് അവരെന്ത് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് തയ്യാറാക്കാൻ പോകുന്നത് ഇനി സെഷൻ ടൂലേക്ക് വരികയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇതും വേണമെങ്കിൽ ഒരു കുട്ടിക്ക് എഴുതാം ഏപ്രിലാണ് ഇതിൻ്റെ രജിസ്ട്രേഷൻ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുള്ളൂ സെഷൻ ടൂൻ്റെ അതിൻ്റെ ലാസ്റ്റ് ഡേറ്റ് ടു സബ്മിറ്റ് അപ്ലിക്കേഷൻ ഫോം ഏപ്രിൽ തന്നെ പെട്ടെന്ന് അത് ചെറിയൊരു വിൻഡോ ആയിരിക്കും സ്ലോട്ട് ബുക്കിംഗ് ഒക്കെ മെയിലാണ് നടക്കുക അങ്ങനെ അതിൻ്റെ എക്സാമിനേഷൻ ഡേറ്റ് മെയ് മാസത്തിലാണ് ഉണ്ടായിരിക്കുക ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ ഇത്രയും അധികം എക്സാം ഏപ്രിൽ തന്നെ എഴുതണം എന്ന് നിങ്ങൾക്ക് എന്താ പറയുക ബുദ്ധിമുട്ടാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ എം ഇ ടിയുടെ എക്സാം സെഷൻ ടൂവിൽ നിങ്ങൾക്ക് എഴുതാം മെയ് മാസത്തിലും എഴുതാവുന്നതാണ് റിലീസ് ചെയ്യുന്നത് എക്സാമിൻ്റെ റിസൾട്ട് വരുന്നത് മെയിൽ തന്നെയാണ് ജൂൺ ആകുമ്പോൾ എന്ത് ചെയ്യും രണ്ട് എക്സാമും കൺസിഡർ ചെയ്തുകൊണ്ടുള്ള ഫൈനൽ മെറിറ്റ് ലിസ്റ്റ് തയ്യാറാക്കുകയും ചെയ്യും മൂന്നാമത്തെ എക്സാം ആണ് എ ട്രിപ്പിൾ ഇ അമൃത ഗ്രൂപ്പ് ഓഫ് കോളേജുകളിലേക്കുള്ള അമൃത എഞ്ചിനീയറിംഗ് എക്സാമിനേഷൻ അമൃത എൻട്രൻസ് എക്സാമിനേഷൻ എഞ്ചിനീയറിംഗ് എന്ന് പറയുന്ന എക്സാമിൻ്റെ ഡീറ്റെയിൽസ് ആണ് നമ്മൾ നോക്കാൻ പോകുന്നത് അപ്പോൾ ഇവർക്കും അത്യാവശ്യം ഒരുപാട് എന്തുണ്ട് കോളേജുകൾ ഓൾ ഇന്ത്യ അവൈലബിൾ ആണ് അമൃത വിശ്വ വിദ്യാപീഠം എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ഗ്രൂപ്പാണ് അതിന് ഒരുപാട് എഞ്ചിനീയറിംഗ് കോളേജുകളും മെഡിക്കൽ കോളേജുകളൊക്കെ അവൈലബിൾ ആണ് രണ്ട് തവണ ഒരു വർഷം എക്സാം കണ്ടക്ട് ചെയ്യാറുണ്ട് യൂണിവേഴ്സിറ്റി ലെവൽ എക്സാം ആണ് ഇംഗ്ലീഷിൽ ഓൺലൈൻ ആൻഡ് അപ്ലിക്കേഷൻ ഫീ ആയിരത്തി ഇരുന്നൂറ് രൂപയാണ് അത് പ്രത്യേകം നോട്ട് ചെയ്യുക അപ്പോൾ ഒരു അഞ്ചാറ് എക്സാം എഴുതുമ്പോഴത്തേക്ക് നമ്മളൊരു പത്ത് പന്ത്രണ്ടായിരം രൂപ എന്ത് ചെയ്യേണ്ടി വരും എക്സാമിനേഷൻ ഫീ ആയിട്ട് കൊടുക്കേണ്ടി വരും ജെ ഇക്കും കീമിനും നീറ്റിനും എല്ലാം കൂടെ ആയിട്ട് ഒരു പതിനായിരം പന്ത്രണ്ടായിരം രൂപ നിങ്ങൾ ടോട്ടൽ എഴുതുന്ന ഒരു ഏഴോ എട്ടോ എക്സാമുകളുടെ എല്ലാം കൂടെ ഉണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത്രയും ചിലവാകുന്നുള്ളത് നേരത്തെ മുന്നിൽ കാണുക മോഡ് ഓഫ് എക്സാമിനേഷൻ ഓൺലൈൻ ആണ് കൗൺസിലിങ്ങും ഓൺലൈൻ തന്നെയാണ് ആറ് കോളേജുകളാണ് ഇതിൽ പാർട്ടിസിപ്പേറ്റ് ചെയ്യാം എക്സാമിൻ്റെ ഡ്യൂറേഷൻ രണ്ടര മണിക്കൂറാണ് വീണ്ടും രണ്ടര മണിക്കൂറിൻ്റെ എക്സാമിലേക്ക് നമ്മൾ എത്തിയിരിക്കുകയാണ് എലിജിബിലിറ്റി ക്രൈറ്റീരിയ ജൂലൈ ഒന്ന് രണ്ടായിരത്തി നാല് മുതൽ ജൂലൈ ഒന്ന് രണ്ടായിരത്തി നാല് മുതൽ ജൂൺ മുപ്പത് രണ്ടായിരത്തി ഒൻപത് വരെ ആയിരിക്കണം നിങ്ങളുടെ ഡേറ്റ് ഓഫ് ബർത്ത് പിന്നെ പ്ലസ് ടുവിൽ ആസ് യൂഷ്വൽ ഫിസിക്സും മാത്സും ഒക്കെ പഠിച്ചിട്ടുണ്ടാവണം പി സി എമ്മിൽ അറുപത് ശതമാനം മാർക്ക് മിനിമം ഉണ്ടായിരിക്കണം എഴുപത്തഞ്ച് വേണ്ട അറുപത് ശതമാനം ഉണ്ടെങ്കിൽ തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് എവിടേക്ക് അഡ്മിഷൻ എടുക്കാം അമൃത ഗ്രൂപ്പ് ഓഫ് കോളേജുകളിലേക്ക് എഞ്ചിനീയറിംഗ് കോഴ്സുകളിലേക്ക് അഡ്മിഷൻ എടുക്കാവുന്നതാണ് അപ്ലിക്കേഷൻ ഫോം ഇത് ഒക്ടോബർ ഇരുപത്തി രണ്ട് മുതൽ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അത് എൻഡിങ് ഡേറ്റ് ലാസ്റ്റ് ഡേറ്റ് രജിസ്ട്രേഷൻ്റെ ലാസ്റ്റ് ഡേറ്റ് ജനുവരി ഇരുപതാണ് ജനുവരി ഏഴ് എന്നാണ് ആദ്യം പറഞ്ഞിരുന്നത് അത് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് ജനുവരി ഇരുപതായിരിക്കും എ ട്രിപ്ലിയുടെ ലാസ്റ്റ് ഡേറ്റ് സ്റ്റാർട്ട് സ്ലോട്ട് ബുക്ക് ചെയ്യുന്നതൊക്കെ ജനു
ഇവരുടെ വെബ്സൈറ്റിൻ്റെ ലിങ്ക് ഞാൻ ഡിസ്ക്രിപ്ഷനിൽ കൊടുക്കാം താല്പര്യമുള്ള ആളുകൾ അപ്ലൈ ചെയ്യാം ഈ പറയുന്ന ടൈം ലൈനുകളൊക്കെ നോട്ട് ചെയ്തിട്ട് ഏത് മാസമായിരിക്കും നിങ്ങൾക്ക് എഴുതാൻ ഏറ്റവും കൂടുതൽ കൺവീനിയൻസ് എന്ന് ആലോചിച്ചിട്ട് ഫേസ് വണ്ണ് വേണോ ടു വേണോ എന്നൊക്കെ തീരുമാനിക്കുക ഇപ്പോൾ നമ്മുടെ രജിസ്ട്രേഷൻ എന്തായാലും എന്ത് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഈ മൂന്ന് പരീക്ഷകൾക്കും സ്റ്റാർട്ട് ആയിട്ടുണ്ട് ഓക്കെ സോ ഇത്രയും പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ഞാൻ വീഡിയോ എൻ്റെ ചെയ്യാണ് ഇനി നിങ്ങൾക്ക് സംശയങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ട് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇതുപോലെ ഏതെങ്കിലും എക്സാമിനെ കുറിച്ച് അറിയണമെന്നുണ്ടെങ്കിലൊക്കെ കമൻറ്റ് ചെയ്യാം ആൻഡ് ഈ വീഡിയോ പ്ലസ് ടുവിലൊക്കെ പഠിക്കുന്ന റിപ്പീറ്റ് ചെയ്യുന്ന എഞ്ചിനീയറിംഗ് ആസ്പിരൻസ് ആയിട്ടുള്ള എല്ലാവർക്കും എന്ത് 